ടിവിയുടെ പ്രഭാത സന്ദേശത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നിങ്ങളോട് ദൈവചനം സംസാരിക്കുന്നത് പാസ്റ്റർ റെന്നി ഇടപ്പറമ്പിൽ പ്രാർത്ഥനയോടെ ശ്രമിച്ചാലും നല്ല പകലിനായി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ ഈ പകൽ ദൈവത്തിന്റെ വചനവുമായി നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ കടന്നു വരാൻ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം നൽകിയ അവസരങ്ങൾ വിലയേറിയതായി കാണുകയ ഓരോ ദിവസമുള്ള ദൈവിക സന്ദേശങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും അനുഗ്രഹമാകുന്നുവെന്ന് കേൾക്കുന്നതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ കൃപയാൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടട്ടെ എന്ന് യേശുവിൻ്റെ ആ നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞു പോയ നാളുകളിൽ ദൈവം നമ്മെ അത്ഭുതകരമായി നടത്തി ഒത്തിരി അനർത്ഥങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വരാമായിരുന്നു പ്രതിസന്ധികളും രോഗങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മുടെ നേർക്ക് അലയടിച്ച് കയറാമായിരുന്നു പക്ഷെ അവിടെയൊക്കെ ദൈവം നമ്മെ പരിപാലിച്ചത് സ്നേഹിച്ചത് കരുതിയത് ഓർക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ കർത്താവിനെ സ്വദിക്കാതെ ഇരിക്കും എങ്ങനെ കർത്താവിനെ ആരാധിക്കാതെ ഇരിക്കും എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങളെ നോർത്തു നോക്കി കർത്താവ് നമ്മെ നടത്തിയ വഴികൾ ഓരോ ദിവസവും കണ്ണിൻ്റെ കൃഷ്ണമണി പോലല്ലേ നമ്മെ പരിപാലിക്കുന്നത് അപകടങ്ങൾ കണ്ണാലെ നമ്മൾ കണ്ടതല്ലേ രോഗങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മൾ മുമ്പിൽ ഫേസ് ചെയ്തതല്ലേ പക്ഷെ അവിടെയൊന്നും തകർന്നു പോകാൻ ഈ കർത്താവ് അനുവദിച്ചില്ലല്ലോ അതാണ് കർത്താവിൻ്റെ സ്നേഹം ഇന്ന് രാവിലെ ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ കുടുംബവും ജോലിയും നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളും എല്ലാം യേശുവിനാൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക തീർച്ചയായും ഈ മെസ്സേജ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ പ്രാർത്ഥനാ മുറിയിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാനിരിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായും ഇന്ന് രാവിലെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പേരും കൂടെ എഴുതിയിടുക ഞാൻ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പേര് പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു കർത്താവ് അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അത്ഭുതം ചെയ്യട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഈ ഇന്നത്തെ ചിന്താവിഷയം എഫ് എസ് സി ലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായം ഒന്നാം വാക്യമാണ് വാക്യം ഇങ്ങനെയാണ് ആകയാൽ പ്രിയ മക്കൾ എന്ന പോലെ ദൈവത്തെ അനുകരിപ്പിൻ ആകയാൽ പ്രിയ മക്കൾ എന്ന പോലെ അപ്പോസ്റ്റനായ പൗലൂസ് എഫ് എസ് സി എസ് സഭയ്ക്ക് ലേഖനം എഴുതുമ്പോൾ പറഞ്ഞ ഒരു പദമാണ് നാം ഇന്ന് പകൽ വായിച്ചത് പ്രിയ മക്കൾ എന്ന പോലെ ആരുടെ പ്രിയ മക്കൾ യേശുവിൻ്റെ പ്രിയ മക്കൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് പ്രിയ മക്കൾ എന്ന പോലെ ദൈവത്തെ അനുകരിപ്പിൻ അനുകരിക്കുക ദൈവത്തെ പോലെ ആകുക ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമുള്ളതുപോലെ ജീവിക്കുക അനുകരിക്കുന്ന ഒത്തിരി പേരുള്ള ഒരു സമൂഹത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് അനുകാരികൾ അനുകരിക്കുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ യൂത്തിനെയൊക്കെ നോക്കിയാൽ അവരുടെ തല എയർ സ്റ്റൈല് അവരുടെ രീതി വസ്ത്രധാരണം ഒക്കെ നോക്കിയാൽ ആരെയൊക്കെയോ അനുകരിക്കുന്നത് പോലെയൊക്കെ നമുക്ക് തോന്നും ഭൗതിക ലോകത്തിൽ മാത്രമല്ല ആത്മീക ലോകത്തിലും അനുകരണം നടത്തുന്ന അനേകരുണ്ട് മറ്റുള്ളവരെ അനുകരിക്കുക മറ്റുള്ളവർ നടക്കുന്ന പോലെ മറ്റുള്ളവർ ജീവിക്കുന്ന പോലെ മറ്റുള്ളവർ സംസാരിക്കുന്ന പോലെ മറ്റുള്ളവർ പ്രസംഗിക്കുന്നത് പോലെ നടക്കുക ജീവിക്കുക അനുകരിക്കുക അവരെ പോലെ ആകുക സിനിമാ ലോകത്തുള്ളവരെ പോലെ ആകാനാണ് ഇന്ന് പലരും വേഷം കിട്ടുന്നത് ഒരാൾ മുടി നീട്ടി വളർത്തിയാൽ നമ്മൾ ചിലർ മുടി നീട്ടി എന്തു ചെയ്യും വളർത്തും വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോലം ആക്കിയാൽ ആ കോലമായിട്ട് നടക്കുന്ന കാണാൻ കഴിയും അനുകരിക്കുക കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ വാഹനം ഓടിച്ചു പോയപ്പോൾ കുറേ യൂത്തിനെ കണ്ടു ചെറുപ്പക്കാർ പിള്ളേർ റോഡിൻ്റെ സൈഡിൽ നിൽക്കുക ചെവിയുടെ മേളിലായിട്ട് മുടികളൊന്നുമില്ല പക്ക ക്ലീൻ ആണ് രണ്ട് വശവും ക്ലീൻ ആണ് ചുറ്റോട് ചുറ്റ് ചെവിയുടെ മുകൾ വശമായിട്ട് ചുറ്റോട് ചുറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക ബ്ലേഡിന് പിടിച്ച് ക്ലീൻ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുക എന്നാൽ കുറച്ച് മുകളിലായിട്ട് കൈതയുടെ മുള്ളു നിൽക്കുന്നത് പോലെ മുള്ളു നിൽക്കുക മുടി മുള്ളു പോലെ നിൽക്കുക നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ കൈതയുടെ മുള്ളു നിൽക്കുന്നത് എന്ന പോലെ അങ്ങനെ കുറേ പേര് ഒരു ഗ്രൂപ്പായിട്ട് നിൽക്കുക എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്തെങ്കിലും അസോസിയേഷൻ്റെ ഭാഗമായിരിക്കും മുടിയിൽ വരുത്തി വെച്ചിരിക്കുന്ന കോലങ്ങൾ അനുകരിക്കുക പണ്ടാരോ ആർട്ടിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തി എപ്പോഴോ കാണിച്ച ഒരു കോലമാണ് അത് ഇവരനുകരിച്ച് നടക്കുക അതാണ് അനുകരിക്കുക എ
നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ അനുകരിക്കണമെന്ന് ദൈവത്തെ അനുകരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് യേശുവിനെ അനുകരിക്കുക ദൈവത്തെ പോലെ ആകണം ഇവിടുത്തെ മമ്മൂട്ടിയും മോഹൻലാലിനെ പോലൊക്കെ ആകാനായിട്ട് ആളുകൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അവരെ പോലെ നടക്കുക അവരെ പോലെ ചിരിക്കുക അവരെ പോലെ സംസാരിക്കുക ആ ആക്ഷൻ എടുക്കുക അവരെ പോലെ ആകുക അതാണ് അനുകരണം കൊണ്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നതുപോലെ ദൈവത്തെ അനുകരിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദൈവത്തെ പോലെ ആകുക എന്നല്ലേ ദൈവം ദൈവത്തെ പോലെ ആകുക ദൈവം ആകുക എന്നല്ല ദൈവത്തെ പോലെ ആകുക ഒരിക്കലും ദൈവം ആകാൻ പറ്റത്തില്ല ദൈവത്തെ പോലെയാകാം പോലെ എന്ന പദം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം പോലെയാകാം ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നതുപോലെ ആകുക ദൈവം നടക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പോലെ നടക്കുക ദൈവം പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നൊക്കെ പറയാൻ നോക്കുക ദൈവത്തെ പോലെ ആകുക ഞാൻ വിശുദ്ധനാകിയാൽ നിങ്ങളും വിശുദ്ധരാകുവേ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത വിശുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഞാൻ വിശുദ്ധനാകയാൽ നിങ്ങളും വിശുദ്ധരാകുവേ ഈ ലോകത്തിലുള്ളവരെ അനുകരിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് വെറുപ്പ് തോന്നും ആളിനെ കാണാൻ ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ താടിയെ താടിയിൽ മാത്രം കുറച്ച് രോമം വെട്ടി ഡിസൈൻ ആക്കി മുഖവും എല്ലാം കൂടെ വികൃതമാക്കി തലയിലെ മുടികളെല്ലാം കോതി നിർത്തി ഏഹ് കീറിയ പാൻറ്റും കീറിയ ഉടുപ്പും ഇറക്കം കുറഞ്ഞ ഉടുപ്പും ഒക്കെ ഇട്ട് നമ്മൾ ലോകത്ത് ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ക്യാൻവാസും ഷൂവും ഒക്കെ ധരിച്ച് പോകുന്ന പോക്ക് കാണുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നും അല്ലേ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വിശുദ്ധിയില്ല അവർ പുകവലിക്കും മദ്യപിക്കും അവരവരുടെ ജീവിതം നശിപ്പിക്കും അവരുടെ അടുക്ക നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല വല്ലാത്ത സ്മെല്ല് വരും വാ പൊളിക്കുമ്പോഴുള്ള സ്മെല്ല് ശരീരത്തിലെ സ്മെല്ല് കാരണം അങ്ങനെ അങ്ങ് ജീവിക്കുക അവർ പക്ഷെ എൻ്റെ ദൈവത്തെ അനുകരിച്ചുള്ള ഗുണം എന്താ ചോദിച്ചാൽ അവൻ ഭയങ്കര മാന്യനായിരിക്കും അവൻ വലിയ ഗ്ലാമർ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും വലിയ കാര്യങ്ങൾ എടുത്തു പറയില്ലെങ്കിൽ അവനെ കാണുമ്പോൾ അറിയാം അവൻ്റെ മുഖത്ത് നോക്കി അറിയാം ഭയങ്കര തേജസായിരിക്കും പ്രകാശിച്ചിരിക്കും എൻ്റെ മുഖം എപ്പോഴും പ്രകാശമായിരിക്കും മറ്റുള്ളവർ കാണുമ്പോൾ ഒന്ന് നോക്കും അവൻ്റെ ചിരി കാണുമ്പോൾ അറിയാം സംസാരം കേൾക്കുമ്പോൾ അറിയാം ആ നടപ്പ് കാണുമ്പോൾ അറിയാം ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികൾ കാണുമ്പോൾ അറിയാം ഇവൻ്റെ അകത്ത് ആരുണ്ട് യേശു ഉണ്ട് അപ്പം ദൈവത്തെ അനുകരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് വിശുദ്ധരായി ജീവിക്കുവാൻ കഴിയും വിശുദ്ധിയോടെ ജീവിക്കാൻ കഴിയും അത് ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഈ ലോകത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ അനുകരിക്കുന്നവർക്ക് അത് പറ്റില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ചിലർ പറഞ്ഞ കേട്ടില്ല പോയി കുളിക്കട മേല് തേച്ച് കുളിക്കട മനുഷ്യനെ പോലും നടക്കട എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ കേട്ടില്ലേ പക്ഷെ യേശുവിനെ അനുകരിച്ചാൽ ഉണ്ടല്ലോ ജീവിതത്തിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും സ്വഭാവത്തിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും മറ്റാർക്കും നീ തലവേനയാകത്തില്ല മറ്റൊരു വ്യക്തിക്കും നീ ഒരു വേദനയാകത്തില്ല നിന്നെ കൊണ്ട് ഒരു വ്യക്തിയും കഷ്ടപ്പെടത്തില്ല കാരണം നീ അനുകരിക്കുന്നത് ദൈവത്തെയാണ് ഞാൻ വിശുദ്ധനാണ് വചനം പറഞ്ഞ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ വിശുദ്ധനാണ് ഞാൻ വിശുദ്ധനാണെങ്കിൽ ഇവിടെ വായിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ പ്രിയ മക്കളാണ് നമ്മൾ മക്കളല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ചർച്ച വരുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ മക്കളെ എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് മോനെ മോളെ എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ അവരാരും എൻ്റെ മക്കളല്ല പക്ഷെ എനിക്ക് രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട് അവരെ എനിക്ക് മക്കൾക്കാൾ അപ്പുറമാണ് പ്രിയ മക്കളാണ് കാരണം എൻ്റെ രക്തമാണ് എൻ്റെ ജീവനാണ് എനിക്ക് ദൈവം തന്ന എൻ്റെ രക്തത്തിൽ തന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് അവരെൻ്റെ പ്രിയ മക്കളാണ് ഇവിടെ പൗലോസ് എഫ് എ സി എസ് അഭിക്ക് ലേഖനം എടുത്തും പഞ്ചാബ് അധികത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ സ്ഥാനം ആകയാൽ മക്കൾ എന്ന പോലെ എന്നല്ല അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പ്രിയ മക്കൾ എന്ന പോലെ എന്ന് ഇന്ന് രാവിലെ എന്നെ കേൾക്കുന്ന എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരം കൂടി ഞാൻ പറയാം നിങ്ങൾ ആരാധിക്കുകയും ദൈവത്തെ അനുകരിക്കുകയും ദൈവത്തെ പോലെ ജീവിക്കാൻ ദൈവത്തെ പോലെ നടക്കാൻ ഇരിക്കാൻ പ്രവർത്തിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ദൈവവേദനാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ ക്രിസ്തു എന്ന തലയോളം വളരുന്ന ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്വഭാവം ധരിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിനെ പോലെ ജീവിക്കാൻ 
ആഗ്രഹിക്കുകയും അതിന് പ്രയത്നിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു മകനാണ് മകളാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മക്കൾ എന്ന സ്ഥാനത്തേക്കാൾ അപ്പുറം നിങ്ങൾ പ്രിയ മക്കളാണെന്നുള്ള കാര്യം മറക്കരുത് പ്രിയ മക്കൾക്ക് അപ്പൻ്റെ എല്ലാ സമ്പാദ്യത്തിനും അവകാശികളാണ് എൻ്റെ പ്രിയ മക്കൾ എൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ വന്ന് എന്നെ ചിലപ്പോൾ അങ്കിളെ നിന്ന് വിളിക്കും നാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ നമ്മുടെ കൂടെ നടക്കും നമ്മൾ വിളിക്കും അവരെ ചേർത്ത് നിർത്തും ഉമ്മ കൊടുക്കും അവരുടെ കൈക്ക് പിടിക്കും അല്ല ശരിയാണ് ചിലപ്പോൾ ഉടുപ്പ് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കും ചോക്ലേറ്റ് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കും സ്കൂൾ വർക്ക് സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ ഒരു ബാഗൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കും കുട വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കും ഒരു ഷൂ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കും ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തേക്കാം അത് ആ ഇഷ്ടം കൊണ്ടാണ് പക്ഷെ എൻ്റെ വസ്തു ഞാൻ എഴുതി കൊടുക്കത്തില്ല എൻ്റെ വസ്തു അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ സാമ്പത്തിൻ്റെ ഓഹരി ഞാൻ കൊടുക്കത്തില്ല അതിനവകാശികൾ എൻ്റെ പ്രിയ മക്കളുണ്ട് അപ്പൊ നാം ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രിയ മക്കളാണെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെതെല്ലാം നമുക്കുള്ളതാണ് ഇന്ന് രാവിലെ എത്ര പേര് ഇത് മനസ്സിലാകുന്നു ഞാൻ വളരെ ലളിതമായി എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാകത്തക്ക നിലയിലാണ് ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞു തരുന്നത് നമ്മൾ ആരാണ് നമ്മുടെ പൊസിഷൻ എന്താണ് എന്ന് ഈ രാവിലെ നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയണം നമ്മൾ ഇത് അറിയാതെയാണ് ചുമ്മാ കിടന്ന് നാട്ടുകാർ നടക്കുന്ന പോലെ നടന്ന് കരഞ്ഞും കൂവിയും തലയ്ക്കടിച്ചും അയ്യോ 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 എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ നടക്കുക നമുക്കൊരപ്പനുണ്ട് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു തരാൻ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കാൻ നമ്മൾ വേദനിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ നമ്മളെക്കുറിച്ച് വേദനയുള്ള ഒരപ്പൻ സ്വർഗത്തിലുണ്ടെന്ന് ആ സ്വർഗത്തിലെ അപ്പനോട് നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അവൻ്റെ പ്രിയ മക്കളായി മാറിയാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുന്നു അവനെ കൈക്കൊണ്ട് അവൻ്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവർക്കും ദൈവ മക്കളാകുവാൻ അധികാരം നൽകിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് അപ്പൊ ദൈവ മക്കളാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ സാധാരണ മക്കളല്ല പ്രിയ മക്കളാണ് ഈ പ്രിയ മക്കൾ എന്ന സ്ഥാനത്തേക്ക് നിങ്ങൾ വന്നാണ്ടല്ലോ അവനുള്ളതെല്ലാം നിങ്ങൾക്കുള്ളതാണ് അവനുള്ളതെല്ലാം നിങ്ങൾക്കുള്ളതാ ഈ ഭൂമിയും ഭൂതലും എല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ ഇതെല്ലാം ദൈവം നമുക്ക് തരും ഈ ഭൂമി ദൈവം നമ്മളെ ആദരിക്കും ഈ ഭൂമി ദൈവം നമ്മളെ മാനിക്കും ഒന്ന് യോഹന്നാന്റെ ലേഖനം ഒന്നാം മധ്യ മൂന്നാം മധ്യ ഒന്നാം വാക്യം കാൺമീൻ നാം ദൈവ മക്കളെന്ന് വിളിക്കപ്പെടാൻ പിതാവ് ഇത്ര വലിയ സ്നേഹം നൽകിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പ്രിയ മക്കൾ എന്ന സ്ഥാനത്തേക്ക് വരുവാൻ പിതാവ് ഇത്ര വലിയ സ്നേഹം നൽകി എന്താ തൻ്റെ പുത്രനായ ക്രിസ്തുവിനെ നമുക്ക് വേണ്ടി ഭൂമിയിലേക്ക് അയച്ചു അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ സ്നേഹം തൻ്റെ പുത്രനായ ക്രിസ്തുവിനെ നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി ഭൂമിയിലേക്ക് അയച്ച് മറിയാഗമായ മറുവിലയായി നമുക്ക് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതാ വേദപുസ്തകം പറയുകയാണ് നമ്മൾ അവൻ്റെ പ്രിയ മക്കളായി മാറി അപ്പൊ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ യാഗത്താൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മരണത്താൽ നാം ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രിയ മക്കളായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇനി നടക്കുന്നത് നമ്മൾ ദൈവത്തെ അനുകരിച്ച് നടക്കണം ദൈവത്തെ അനുകരിക്കണം ലോകത്തെ അനുകരിക്കരുത് ലോകത്തിൻ്റെ മോഹങ്ങളെ അനുകരിക്കരുത് ലോകക്കാർ ജീവിക്കുന്ന പോലെ ജീവിക്കരുത് ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവർ പല രീതിയിൽ ജീവിക്കും വേഷം കെട്ടും ഈ ലോകത്തിന് ഇമ്പമാറുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യും അവർ തത്തി തത്തി നടക്കും അവർ മ്ലേച്ഛത പ്രവർത്തിക്കും ദൈവത്തിന് ഗിതമല്ലാത്ത വിശുദ്ധിക്ക് യോജിക്കാത്ത നിലയിൽ ഈ ലോകത്തിലുള്ളവരെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി അവർ അവരുടെ ജീവിതം സമർപ്പിക്കും പക്ഷെ ഞാൻ ആത്മാഭിപ്രായം നിങ്ങൾ കേൾക്കുക നമ്മൾ കർത്താവിൻ്റെ പ്രിയ മക്കളാണെങ്കിൽ ദൈവത്തിന് അനുയോജ്യമായ നിലയിൽ കർത്താവിനെ അനുകരിച്ച് ദൈവത്തെ അനുകരിച്ച് നമ്മൾ ജീവിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് ഫേസിലേഖന അഞ്ചാം മതി ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ വായിച്ചത് ആകയാൽ പ്രിയ മക്കൾ എന്ന പോലെ ദൈവത്തെ എന്ത് ചെയ്യണം അനുകരിപ്പീൻ അനുകരിക്കാൻ കർത്താവിനെ അനുകരിക്കാൻ എത്ര പേർ ഇന്ന് രാവിലെ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഒരു ചോദ്യം എത്ര പേർ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എനിക്ക് എൻ്റെ യേശുവിനെ പോലെ ഒന്ന് ജീവിക്കണം എനിക്ക് എൻ്റെ കർത്താവിനോളം ഒന്ന് വളരണം എനിക്ക് എൻ്റെ കർത്താവ് ജീവിച്ചതുപോലെ പ്രത്യാശയിൽ എനിക്ക് ഇവിടെ ജീവിക്കണം എനിക്ക് ദൈവത്തെ അനുകരിക്കണം എനിക്ക് ഈ ലോകത്തിൽ ഒന്നിനെ അനുകരിക്കേണ്ട എനിക്ക് ഈ ലോകത്തിൽ ഒന്നും വേണ്ട ദൈവം മതി എന്ന് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന തൻ്റെടമുള്ള ചങ്കുക്കുള്ള എത്ര പേരുണ്ട് നിങ
നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രിയ മക്കളാണെങ്കിൽ ഒന്ന് കുരു ഒന്ന് പത്രോസിൻ്റെ ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം പതിനാലാം വാക്യം കൂടെ വായിക്കണം പണ്ട് നിങ്ങളുടെ അജ്ഞാത കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന മോഹങ്ങളെ മാതൃകയാക്കാതെ നിങ്ങളെ വിളിച്ച വിശുദ്ധൻ ഒത്തവണ്ണം അനുസരണമുള്ള മക്കളായി എല്ലാ നടപ്പിലും വിശുദ്ധരായിരിപ്പീൻ ഞാൻ വിശുദ്ധൻ ആകയാൽ നിങ്ങൾ വിശുദ്ധരായിരിപ്പീൻ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നുവല്ലോ ഇന്ന് രാവിലെ നിങ്ങൾ ഈ സന്ദേശം കേൾക്കും നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രിയ മക്കളാണെങ്കിൽ നിങ്ങളെ വിളിച്ച വിശുദ്ധൻ ഒത്തവണ്ണം അനുസരണമുള്ള മക്കളായി എല്ലാ നടപ്പിലും നിങ്ങൾ ആരായിരിക്കണം വിശുദ്ധരായിരിക്കണം കാരണം യേശു വിശുദ്ധനാണ് ദൈവം വിശുദ്ധനാണ് ആകയാൽ ഞാൻ വിശുദ്ധനാകയാൽ നിങ്ങളും വിശുദ്ധരായിരിപ്പീൻ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പത്രോസ് തൻ്റെ ലേഖനത്തിൽ വ്യക്തതയോട് കൂടെ പറയുക അതുകൊണ്ട് അജ്ഞാത കാലത്തെ മോഹങ്ങളെ മാതൃകയാക്കാതെ അജ്ഞാത കാലം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അറിവില്ലായ്മയുടെ കാലത്ത് വന്നു പോയ മോഹങ്ങളെ മാതൃകയാക്കാതെ പണ്ട് ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ച അജ്ഞാത കാലത്ത് അറിവില്ലായ്മയെ സംഭവിച്ചതൊക്കെ പിന്നെയും നിങ്ങൾ മാതൃകയാക്കാതെ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ നിങ്ങളെ വിളിച്ച വിശുദ്ധന് ഒത്തവണ്ണം ആരാ നമ്മളെ വിളിച്ച് വാഴ്ത്തപ്പെട്ട കർത്താവ് യേശു നമ്മളെ വിളിച്ചു വരുവീൻ എന്നിലേക്ക് വരുവീൻ വചനം പറയുന്നു ഞാൻ വാതിക്കുന്നു മുട്ടുന്നു ആരെങ്കിലും ശബ്ദം കേട്ട് വാതി തുറന്നാൽ ഞാൻ അവനോട് കൂടെയും അവൻ എന്നോട് കൂടെ അത്തരം കഴിക്കും മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് പറയുന്നു ദാഹിക്കുന്നവരല്ല എൻ്റെ അടുക്കൽ വരുവീൻ ഇച്ഛിക്കുന്നവർ ഈ ജീവജലത്തിൻ്റെ വെള്ളം കോരി കുടിക്കട്ടെ ഈ വെള്ളം കുടിക്കുന്ന ഒരു നാൾ ദാഹിക്കയില്ല എവിടെയൊക്കെ കർത്താവ് നമ്മളെ വിളിച്ചു മനസാന്തരപ്പെടുവീൻ നിരീക്ഷിക്കപ്പെടുവീൻ പാപങ്ങളെ ഏറ്റുപറവീൻ എന്നോട് ചേർന്ന് പഠിപ്പീൻ ഓ എത്ര വലിയ വാക്യങ്ങൾ അങ്ങനെയെങ്കിൽ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരൻ കൊണ്ട് ഞാൻ പറയാം പ്രിയ മക്കളെന്ന സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തെ അനുകരിച്ച് മക്കളെന്ന പൊസിഷനിൽ നിന്നും പ്രിയ മക്കളെന്ന പൊസിഷനിലേക്ക് ഒന്ന് ട്രാൻസ്ഫർ ആകേണ്ടതിന് അവിടേക്ക് നിങ്ങളൊന്ന് പ്രൊമോഷൻ കിട്ടേണ്ടതിന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന എത്ര പേരുണ്ട് അങ്ങനെയെങ്കിൽ പ്രിയ മക്കളാകണമെങ്കിൽ ദൈവത്തെ അനുകരിക്കണം ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ജീവിക്കണം ദൈവത്തെ പോലെ ആകാൻ ആഗ്രഹിക്കണം ദൈവമാകാൻ ആർക്കും കഴിയില്ല പക്ഷെ ദൈവത്തെ പോലെ ജീവിക്കുവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവനെ അനുകരിക്കാൻ അവനെ അനുഗമിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയും വിശ്വസിക്കുന്നെങ്കിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ എൻ്റെ കൂടെ ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം പിതാവേ ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല നൽകിയ നല്ല വചനത്തിനായി സ്തോത്രം കർത്താവെ ഞങ്ങൾ പ്രിയ മക്കൾ എന്ന പോലെ അങ്ങ് അനു അനുകരിപ്പാൻ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞ ദൈവിക സന്ദേശത്തിനായി സ്തോത്രം ഞങ്ങൾ അങ്ങ് അനുകരിച്ച് വിശുദ്ധിയിലും വേർപാടിലും ഞങ്ങൾ ജീവിപ്പാൻ ഞങ്ങളെ നീ ബലപ്പെടുത്തണേ ഈ സന്ദേശം ആയിരക്കണക്കിന് ജനത്തിൽ പതിനായിരക്കണക്കിന് ജനത്തിൽ വിടുതലായി എത്തിയിരട്ടെ കർത്താവെ ഞങ്ങൾ എവിടെയൊക്കെയോ ക്രമീകരിക്കപ്പെടേണ്ടത് വാക്കിൽ പ്രവർത്തിയിൽ നോട്ടത്തിൽ ചിന്തയിൽ അതെല്ലാം ക്രമീകരിച്ച് ഇന്ന് പകൽ ഒരു പ്രിയ മകളായി പ്രിയ മകനായി ജീവിപ്പാൻ ഈ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കർത്താവ് സഹായിക്കണമേ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവിൻ്റെ കരങ്ങളിൽ സമസ്ത വിഷയങ്ങൾ ഏൽപ്പിക്കുന്നു കർത്താവെ ഇന്ന് രാവിലെ രോഗികളായിരിക്കുന്നവർ കടഭാരമുള്ളവർ കുടുംബത്തിൻ്റെ പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവർ ഞെരുക്കം അനുഭവിക്കുന്നത് ഞങ്ങളെ കേൾക്കുന്നുണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പ്രത്യേകാൽ കർത്താവെ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ അടുത്ത സെമസ്റ്റർ ആരംഭിക്കുകയാണ് അധ്യയന വർഷം ആരംഭിക്കുകയാണ് അഡ്മിഷൻ എടുക്കാൻ ഡൊണേഷൻ കൊടുക്കാൻ ഫീസ് അടയ്ക്കാൻ നിർവാഹമില്ലാത്ത അനേകം ഞങ്ങളെ കേൾക്കുന്നുണ്ട് പുതിയൊരു കോഴ്സ് പഠിക്കണം എന്ത് പഠിക്കണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് വ്യാകുലപ്പെടുന്ന മാതാപിതാക്കൾ കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടിയൊക്കെ ഞാൻ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവമേ ഫ്യൂച്ചറിന് വേണ്ടി കരയുന്നവരുണ്ട് ഫ്യൂച്ചർ ഒന്ന് ഡെവലപ്പ് ആക്കാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുണ്ട് പാതി വഴിയിൽ വിദ്യാഭ്യാസം മുടങ്ങിയവർ എക്സാമിന് തോറ്റുപോയവർ കർത്താവ് ഇനി എന്ത് എന്ന് ചോദിച്ചു നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ എൻ്റെ മുമ്പിലുണ്ട് ഞാൻ അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കുഞ്ഞു കുട്ടികൾ മുതൽ കോളേജ് തലങ്ങളിൽ പഠിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ വരെ അവർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഇന്ന് പകൽ പ്രാർത്ഥിക്കും അവരുടെ പേരൻസിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു വിശേഷാൽ ഈ ലോകത്തിൽ ഞങ്ങളെ കേൾക്കുന്ന ഈ സന്ദേശം കേൾക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ രേസ് ടി വിയുടെ സകല സബ്സ്ക്രൈബ്സിന് വേണ്ടി
കർത്താവെ ആ കുടുംബങ്ങളിലൊക്കെ നിത്യ പ്രകാശം ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രകാശം കയറി ചെന്നിട്ട് അവരും പ്രിയ മക്കളായി തീരാൻ കർത്താവിനെ പോലെ അവർ ജീവിക്കുക കർത്താവിന് വേണ്ടി ജീവിക്കാൻ കർത്താവിനെ അനുകരിക്കാൻ ഇവരെ നീ പ്രാപ്തരാക്കണമേ എന്ന് ഞാൻ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു സ്വർഗമേ ഞാൻ ഇവരെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു ഞാൻ ഇവരെ ബ്ലസ് ചെയ്യുന്നു ഇന്ന് രാവിലെ ഈ സന്ദേശം കേട്ട ഇവരെ ഞാൻ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇവരുടെ കുടുംബം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടട്ടെ ജോലി അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടട്ടെ ഇവരുടെ സാമ്പത്തിക മണ്ഡലങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടട്ടെ ഇവരുടെ ആത്മീക നിലവാരങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടട്ടെ നിത്യത അവകാശമാക്കട്ടെ ചിലതിൻ്റെ പേരൂടെ ജീവൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതട്ടെ കർത്താവുമുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഇവർ വർദ്ധിച്ചു വരട്ടെ നാൾക്ക് നാൾ ഇവരുടെ വിശ്വാസം പ്രത്യാശ ആമെ വർദ്ധിച്ചു വരട്ടെ കർത്താവ് ഞാൻ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മനസ്സ് തുറന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവ് പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനായ സ്വോത്രം യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമെ ദൈവത്തെ അനുകരിപ്പിൻ അവനെ ആശ്രയിപ്പിൻ നിങ്ങൾ മക്കളല്ല പ്രിയ മക്കളാണല്ലോ തിരിച്ചറിവ് വരട്ടെ ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കും ആമെ ഈ സന്ദേശം നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹമാകുന്നുവെങ്കിൽ ഗ്രേസ് ടി വിയുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തൊട്ടടുത്ത ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി അമർത്തുക അതത് ദിവസത്തെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണ് ഞങ്ങളെ വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ സെവൻ ദൈവം നിങ്ങളെ ഏവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ